வந்து எனக்கு சிஎஸ்சி தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நாலு வருஷம் கழித்து அது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் ஃபியூச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன்பிரடிக்டபிள் அப்போ அந்த வகையில் நம்ம பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஹியூமன் ஆனட்டாமி அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியாலஜி இதெல்லாம் நீங்கள் பயாலஜியில் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய டுவெல்த்துக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை பற்றி பேச போகிறோம் டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இந்தியாவில் என்ன இருக்குது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது நம்ம எந்த மாதிரி செக்டர்ஸில் நம்ம பிளேஸ் ஆக போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க அதையும் நம்ம பேச போகிறோம் சிலபஸ் எந்த மாதிரி இருக்க போகுதுன்றத நம்ம பேச போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது டெக்னாலஜி பேஸ்டு நமக்கு வர்றதுனால மெடிக்கல் ஃபீல்டு நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நான் என்னுடைய பேஷனை நான் கோடிங்லேயும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் நான் அந்த ஃபீல்டுலேயும் போக ஆசைப்படுறேன் ஆனால் மெடிக்கல்லையும் இருக்கணும் மெடிக்கல் கோடிங்க்கு நான் என்ன பண்ணணும் அதையும் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இந்த படி பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சரியாக ஸ்கோர் இல்லாமல் மெடிக்கல் போகாமல் இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு வர்றதுக்கு அதிகபட்சமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த பயோமெடிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை நம்ம ஷார்ட்டாக பிஎம்இ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நிறைய கல்லூரிகளில் வந்து இது இல்லை கொஞ்சம் ரேர் டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் மட்டும்தான் இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மேண்டேட்ரியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒரு காலேஜில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த காலேஜில் முதல்ல லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எந்த மாதிரி இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் போகிறது அந்த பர்டிகுலர் காலேஜில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் நம்ம அதை பற்றி யோசிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ தட் சார் தட் அப்ளைஸ் இன்ஜினியரிங் ப்ரின்ஸிபிள் டு ஹெல்த் கேர் அண்ட் மெடிக்கல் சயின்ஸு ஸோ இன் இட் இன்வால்ஸ் டெவலப்பிங் மெடிக்கல் டிவைசஸ் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இன்ஜினியரிங் பண்ணுறது அது இன்னோவேட்டிவாக நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து லெக் போன் ரெண்டாக உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் அவங்க காலில் வந்து ஒரு ராடு வைப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அந்த ராடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் அது ஹியூமனுடைய பாடிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த போன் அதுக்கு மேலே அப்படியே வளரணும் ஸோ எந்த மாதிரி மெட்டீரியலை நம்ம பயன்படுத்தணும் அது லைட் வெயிட் ஆக ஆக அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்னாஸ்டிக் டூல்ஸ் டிசைனிங் ப்ரோஸ்தட்டிக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டிங் ஏஐ இன் ஹெல்த் கேர் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ராடராக உங்களுடைய நாலேஜ் கொண்டு போகணும் மெடிக்கல்லையும் இருக்கணும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து நான் டெக்னாலஜி பேஸ்டும் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏஐ ஹெல்த் கேர் வந்து ஃபியூச்சரில் வேறு லெவல் டிமாண்டு இருக்க போகுது அப்போது இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் போகிறதுக்கு நான் எந்த மாதிரி பண்ணணும் என்ன மாதிரி எனக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்னா இதனுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏகப்பட்ட திங்ஸ் இருக்குது டிப்ளமா இருக்குது டென்த்து முடிச்சுட்டு போகலாம் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு கூட டிப்ளமா போகலாம் ஸோ டிப்ளமா இருக்குது பிஇ ஆர் பிடெக் அதுக்கப்புறம் ஐஆர் கோர்சஸ் எம்டெக் அண்ட் எம்இ இருக்குது பிஹெச்டியும் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பேஸ்டும் இருக்குது உங்களுடைய டுவெல்த்து மார்க் பேஸ் பண்ணியும் இருக்கு ஸோ டிப்ளமோவை பார்த்தீங்கன்னா மெரிட் பேஸ்ட் ஆர் என்ட்ரன்ஸ் கண்டக்டட் பை ஸ்டேட் பாலிடிக் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் பி பிடெக் வந்து அட்மிஷன் த்ரூ ஜேஇ மெயின் அது ஐஐடி அட்வான்ஸு அதுக்கப்புறம் என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் சிஇடிஸ் அப்புறம் எஸ்ஆர்எம் ஜேஇஇ விஐடி ட்ரிபிள் இ ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எ
அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்பைன்ஸ் இன்ஜினியரிங் பயாலஜி அண்ட் மெடிக்கல் சயின்ஸ் சம் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது பேசிக் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஹியூமன் அனட்டாமி அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியாலஜி இது எல்லாம் நீங்கள் பயாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய டுவெல்த்துக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோர் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பேசும்போது பயோ மெக்கானிக்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா மெடிக்கல் இமேஜிங் பயோ பயோ மெட்டீரியல்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஏஐ ஹெல்த் கேர் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் நியூரல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் தென் டெலி மெடிசன் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் சப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் காலேஜஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஐஐடி மெட்ராஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் ஏஐ பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஸோ அட்வான்ஸ் எழுதணும் ஐஐடி டெல்லி அகெயின் அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபோக்கஸ் ஆன் மெடிக்கல் டிவைஸ் டிசைன் என்ஐடி ரோர்கேலா அண்ட் தென் என்ஐடி சில்சர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது விஐடி வேலூர் எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ நீங்கள் வந்து விஐடியோ இல்லை எஸ்ஆர்எம்லேயோ உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் மணிபால் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அமிர்த விஸ்வ வித்யபீத்தம் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ் ஃபார் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது எய்ம்ஸ் டெல்லி பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஐஎஸ் ஐஐஎஸ்சி பெங்களூரில் இருக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் இமேஜிங் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு காலேஜஸ் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பேசலாம் அப்போ கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எனக்கு பயோமெடிக்கல் படித்தா என்ன சார் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிடுறீங்க ஆனால் அதனுடைய ஃபியூச்சர் எந்த மாதிரி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது யாரும் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்றதுனால நம்மளுடைய காலேஜை சூஸ் பண்ணிடுறோம் டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்கான ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது உங்களுடைய கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேச போனால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் கம்பெனிஸ் நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா சீமென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நேம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ரே மிஷின்ஸில் இருக்கும் நிறைய ஸ்கேனிங் மிஷின்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஒரு ஃபிலிப்ஸ் ஈவன் ஃபிலிப்ஸ் சீமென்ஸ் ஜிஇ ஹெல்த் கேர் மெட்ரானிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாப் மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் போகலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெல்த் கேர் தென் ஹாஸ்பிட்டலில் எய்ம்ஸ் அப்போலோ ஃபோர்டஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் ரிசர்ச் லேப் அப்படின்னு சொல்லும் போது டிஆர்டிஓ சிஐஎஸ்ஆர் சாரி சிஐஆர் இஸ்ரோ எய்ம்ஸ் ரிசர்ச் லேப் அதுக்கப்புறம் ஐடிஎன்ஏ ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது கூகுள் ஹெல்த் ஐபிஎம் வாட்ஸ்அப் அண்ட் தென் டிசிஎஸ் ஹெல்த் கேர் ஸோ ஹெல்த் கேர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதில் வந்து நல்லவே வந்து நமக்கு இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஸ்கோப் ஆஃப் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன் த ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது ஸோ கரண்ட் ட்ரெண்டை தாண்டி நீங்கள் ஒரு நாலு வருஷம் படித்து நீங்கள் அடுத்து தான் நீங்கள் வர போகிறீங்க உங்களுடைய டிகிரியை எடுத்துகிட்டு அப்போ உங்களுடைய நாலு வருஷம் கழிச்சு நம்மளுடைய ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது இப்போ வந்து எனக்கு சிஎஸ்சி தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நாலு வருஷம் கழிச்சு அது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் ஃபியூச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன்பிரடிக்டபிள் அப்போ அந்த வகையில் நம்ம பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நம்முடைய ஃபியூச்சர் எந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரிடிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஏஐ இன் ஹெல்த் கேர் ஏஐ ட்ரிவன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் டயக்னஸ்டிக்ஸ் ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் ஸோ இது இப்படி ஆகும் இது இதனால் ஆகும் இதனால் அப்படி ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி வியரபிள் ஹெல்த் கேர் டிவைஸஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் இசிஜி மானிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஆப்பிளே வந்துருச்சு த்ரீ டி பிரிண்டிங் இன் மெடிசன் கஸ்டமைஸ்ட் இன் பிளான்
டேட்டா சயின்டிஸ்டா நீங்க ஹெல்த் கேர்ல போறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இது வந்து இப்ப டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு குரூஷியலான ஒரு பார்ட் தான் இப்ப இந்த மெடிக்கல் பயோ மெடிக்கல்லயும் எனக்கு டேட்டா சயின்ஸ் ரோல் இருக்கா அப்படிங்கிறது கட்டாயம் இருக்கு அதுல நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ஸ் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டேட்டா சயின்ஸ் கம்பைனிங் இட் வித் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியர் கேன் பி பவர்ஃபுல் கேரியர் மூவ் ஸோ ஹேட் இஸ் ஹவு பைத்தன் ஏஐ ஃபார் ஹெல்த் கேர் ஸோ கோர்சஸ் ஆன் கோர்ஸர் யூனிவர்சிட்டி ஏ இன் மெடிக்கல் இமேஜிங் ப்ரடிக்டிவ் ஹெல்த் கேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேர்ன் பைத்தான் அண்ட் ஏஐ ஃபார் ஹெல்த் கேர் அவ்வளோதான் அது எந்த வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் சரி கோ ஃபார் தி பெட்டர் ஒன் ஒர்க் ஆன் ஹெல்த் கேர் டேட்டா செட்ஸ் கேகிள் டேட்டா செட்ஸ் கோவிட் நைன்டி ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எம்ஆர்ஐ இது எல்லாமே இன்டர்ன்ஷிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஐ பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன் இந்தியா லைக் அது இது கியூர் ஏஐ நிர்மாணி நிறமை நிறமை ரைட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்ன்ஷிப்ஸுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டார்ட் அப் ஸோ அட்வான்ஸ் ஸ்டடீஸ் இன் ஏஐ ஹெல்த் கேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டெக் இன் ஏஐ ப்ளஸ் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இஸ் பெட்டர் ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் இட் குட் ஆர் பேட் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இன்னோவேஷன்ஸ் ஹெல்த் கேர் அண்ட் பயோ மெடிக்கல் அண்ட் தென் ஏஐ இன்ஜினியரிங் வந்து எக்ஸலண்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம யோனோ தானே படிக்கிறத தாண்டி இட்ஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஹையர் ஹை பேயிங் ஜாப்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஏஐ ஹெல்த் கேர் ஆர் ரிசர்ச் ஏஐ ஹெல்த் கேர் இஃப் யூ வாண்ட் அ ப்ரிஃபர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் அப்படின்னா ப்ரோஸ்தட்டிக் பயோ மெக்கானிக்ஸ் பயோ மெடிக்கல் டிவைஸ் டிசைனில் நீங்கள் போகலாம் ஸோ இது வந்து பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கான பர்ஃபெக்டான ஒரு அவுட்லெட் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சாச்சு ஸோ அதனால் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணும்போது ஏன் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கேளுங்க அதனுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்